Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. Student, today we will talk about chapter number 11, Chemical Industries in Pakistan. And today we will talk about chemical industries. देखिए हमारे घर में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में जो है वो डिफरेंट सोप्स होते हैं हमारे घर में जो है वो कपड़े मौजूद होते हैं हमारे घर में प्लास्टिक की चीजें मौजूद होती हैं हमारे घर में जो है वो مختلف लकड़ी की चीजें मौजूद होती हैं हमारे घर में मेडिसिंस मौजूद होती हैं हमारे घर में डिटर्जेंट्स मौजूद होते हैं तो हमारे घर में ग्लास मौजूद होता है ये तमाम की तमाम जो चीजें जो घरों के अंदर मौजूद हैं इसी तरह इसी तरीके से अगर बाहर की बात करें तो घर बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है इसी तरीके से जो जहां फसलें उगाई जाती हैं वहां पे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं तो ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं तो बन रहे होते हैं तो जिस जगह पर ये बनते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जगह इंडस्ट्री कहलाती है तो केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होगी अच्छा किस इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर कोई भी चीज की प्रोडक्शन होती है और केमिकल इंडस्ट्रीज वो जगह जहां पर केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग होगी केमिकल कंपाउंड की प्रोडक्शन होगी उसे हम केमिकल इंडस्ट्री कहेंगे ठीक है डेफिनेशन है इंडस्ट्री refers to that sector of economy which is related to manufacturing yani jo relate karegi manufacturing se and production of different products aur jahan par different products ki kya hogi production hogi theek hai aaj hum sabse pehle baat karenge fertilizers pe ki fertilizers kya hote hain dekhe student zameen jo hai yani zameen zameen jo hai wo do tarah ki hoti hai kuch hoti hai zameen jisko hum bolte hain fertile zameen theek hai jisko urdu mein zarkhez zameen bola jata hai jahan pe kheti badi ki ja sakti hai aur kuch zameen aisi hoti hai jo ke sterile zameen kehlati hai sterile soil kehlati hai jo ke urdu mein jisko banjar zameen kehte hain jahan pe kheti badi nahi hoti ab zameen ko ab dekhe zameen mein plant grow karte hain theek hai plant jab grow karte hain to koi bhi fasal ugai jati hai to phir fasal jab ugti hai to phir us fasal ko kaat ke jo hai wo जो जो इंसान है उनकी बुनियादी जरूरियात जो हैं वो क्या की जाती हैं पूरी की जाती हैं ठीक है अच्छा अब अगर मिसाल के तौर पर किसी जगह पर अगर कोई फसल लगाई जाएगी तो अब अगर वहां पर प्लांट ने ग्रो करना है ठीक है किसने ग्रो करना है प्लांट ने अगर ग्रो करना है तो भाई प्लांट को ग्रो करने के लिए प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है जरूरी है कुछ न्यूट्रेंट्स का होना कुछ एलिमेंट का होना जरूरी है जो कि प्लांट्स की रूट्स की फॉर्मेशन करेंगे जो प्लांट्स की लीफ की फॉर्मेशन करेंगे जो प्लांट को बड़ा करेंगे पौधों को बड़ा करेंगे तो अगर उस जमीन के अंदर वो न्यूट्रेंट्स मौजूद हैं तो तो वो जमीन फर्टाइल जमीन के लाएगी लेकिन अगर वहां पर कोई न्यूट्रेंट्स मौजूद नहीं है तो वो जमीन जो होगी वो आपके पास स्ट्राइल जमीन यानी बंजर जमीन के लाएगी तो अगर जमीन अच्छा अब होता यह है कि आपने जो है वो आपकी जमीन जो थी फर्टाइल थी आपने वहां पर क्रॉपिंग की यानी फसल उगाई एक एक फसल लगी ठीक है जाहिर सी बात है प्लांट ने जो है वो जमीन के अंदर जो मिनरल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा फिर दोबारा आपने लगाया फिर प्लांट ने और एब्जॉर्ब कर लिया अब आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जो मिनरल्स की क्वांटिटी होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी जब मिनरल्स की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड करने पड़ेंगे वो जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं वो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो आप जमीन को देते हो यानी जमीन को देते हो और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो एसेंशियल होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं उन मिनरल्स को उन केमिकल कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स क्या डेफिनेशन होती है फर्टिलाइजर्स की अब जरा डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं ये तो हमने थोड़ा बैकग्राउंड बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेनिंग एलिमेंट सच एस नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एट्सेट्रा विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट आर नोन एज फर्टिलाइजर अच्छा देखें आप घर में एक पौधा उगाए मिसाल आप गए आपने जो है वो कहीं से भी रेती ली यानी बजरी ली उसको लाके गमले में डाल दिया और उसमें बीज लगा दिया वो प्लांट जो है वो यानी वो छोटा सा बीज होगा पौधा बनेगा वो मर जाएगा क्यों क्योंकि जो रेत आपने ली है वो क्या उस रेत के अंदर वो तमाम के तमाम न्यूट्रेंट्स मौजूद है या नहीं है फिर आप किसी से मशवरा लोगे और वो आपको बोलेगा भाई आपने इस जमीन में खाद नहीं डाली क्या नहीं डाली वो खाद अच्छा खाद का काम क्या होता है खाद का काम ये होता है कि जिस तरह इंसान को फलने फूलने के लिए इंसान की जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ मिनरल्स जरूरी होते हैं कुछ एलिमेंट जरूरी होते हैं इसी तरह प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वो क्या चीजें जरूरी होंगी कुछ मिनरल जरूरी होंगे अब आपने क्या किया कि भाई आपने खाद गए आप गए जो माली के पास माली को बोला भाई मुझे खाद दे दें खाद दी आपने उसी रेत के अंदर खाद मिक्स किया आपने फिर आपने देखा प्लांट ग्रो कर गया आप परेशान यार पहले नहीं ग्रो किया तो इसका मतलब यह है कि ये जो खाद है जिसको 
फर्टिलाइजर कहा जाता है इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इन ऑर्गे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं कंटेनिंग एलिमेंट उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं दे आर कॉल्ड फर्टिलाइजर ये क्या कहलाते हैं फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं फर्टिलाइजर्स ये देखें ये जो दो डायग्राम्स के अंदर जो है वो आपको फर्टिलाइजर ये ये खाद ये फर्टिलाइजर्स जो है वो खाद कहलाती है ठीक है ये दो तरह के होते हैं आगे जाके अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल भी होते हैं कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं तो दे आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स ये जमीन में डाले जाते हैं इनका अच्छा इनको डालने का मकसद ये होता है कि ताकि आपकी जमीन जो है उसमें जो मिनरल्स हैं वो मेनटेन रहे ठीक है और जो है वो इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं द ईल्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप कैन बी इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग फर्ड फर्टिलाइजर टू दिस वर्ल्ड यानी अगर आपने अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना है तो आप उसमें क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं ताकि आपके जो पौधे हैं उनको मुकम्मल न्यूट्रेंट्स मिले ताकि उनको तमाम एलिमेंट मिले ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें द फर्टिलाइजर्स हेल्प दी सॉइल टू मेक अप दी डेफिशंसी एंड बिकम फर्टाइल अगेन फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं सॉइल के अंदर जो भी डेफिशंसी होगी उसको वो क्या करेंगे मेकअप कर देंगे और फर्टाइल को अगेन क्या कर देंगे बिकम फर्टाइल अगेन उसको मजीद फर्टाइल कर देंगे मजीद जो है वो जरखेज कर देंगे इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का जो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फर्टिलाइजर्स मेंटेन पीएच ऑफ दी सॉइल नियर न्यूट्रल न्यूट्रलिटी और स्लाइटली अल्कलाइनिटी फ्रॉम पीएच सेवन टू एट द सॉइल हैविंग पीएच अब टेन और बिलो थ्री इज स्ट्राइल यानी फर्टिलाइजर का जो एक और काम होता है वो ये होता है कि पीएच को सेवन टू एट के दरमियान जो है वो मेंटेन करते हैं अगर पीएच जो है वो सेवन से टेन से अबव हो जाए यानी इतनी ज्यादा बेसिक हो जाए और थ्री से कम हो जाए इतनी ज्यादा अधिक हो जाए तो वो क्या कहलाएगी स्ट्राइल कहलाएगी ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन में बात करते हैं फर्टिलाइजर के एनमी क्लासिफाइन टू फॉलोइंग टू ग्रुप्स कुछ होते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स जिनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है और कुछ होते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर जिनको मिनरल्स भी कहा जाता है ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की दो फर्टिलाइजर विच आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी सर वो फर्टिलाइजर्स जिनको प्लांट से और एनिमल से ड्राइव किया जाता है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी अभी भी गांव देहातों के अंदर जो गाय गाय वगैरह होती है जितने भी जानवर होते हैं इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ठीक है वो जो है वो एज अ फर्टिलाइजर यानी जिसको आप खाद बोलते हैं गाय का गाय का जो यानी जितने भी जानवर हैं इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर कहलाता है इसी तरह प्लांट जो मर जाते हैं डेड हो जाते हैं किसी जगह पर प्लांट लगाए अगर वो प्लांट डेड हो गया तो वो भी वो भी जो है वो उस जमीन के लिए क्या होता है उस जमीन के लिए एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर क्या कर रहा होता है काम कर रहा होता है तो प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा आप बोलेंगे प्लांट का तो वेस्ट प्लांट अगर डेड हो गए ठीक है मिसाल के तौर पर आपने पौधे लगाए ऊपर से उनको काट दिया और जो और उनका जो वो जमीन वो उसी जमीन पर छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि वो जमीन को क्या कर रहा है जरखेज कर रहा है सो वो फर्टिलाइजर जिनको प्लांट और एनिमल से ड्राइव किया जाता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या नेचुरल फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर इंक्लूड एनिमल मेन्योर पीट्स एट्सेट्रा यानी एनिमल्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ठीक है और इसी तरीके से प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपके पास नेचुरल फर्टिलाइजर्स कहलाता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं दो फर्टिलाइजर विच आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली फ्रॉम मिनरल्स रॉ मटीरियल्स यानी जिनको हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं सिंथेटिक यानी इनको सिंथेसाइज किया जाता है किसी इंडस्ट्री के अंदर इनको तैयार किया जाता है किसी रॉ मटीरियल से मिनरल्स के मिनरल रॉ मटीरियल से मिनरल्स क्या होता है जो जमीन के अंदर से निकालते हैं तो अगर आप मिनरल्स के जरिए जो है वो फर्टिलाइजर्स को तैयार कर रहे हैं तो वो आपके पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो आपके पास नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो तो बहुत चीपेस्ट होते हैं मतलब जो भी आपके पास जानवर है उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा फर्टिलाइजर है और वो बेस्ट फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर भी मिनरल्स मौजूद होते हैं जो जमीन को जरखेज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बट इतना ज्यादा हम फर्टिलाइजर नहीं मतलब इतना ज्यादा क्वान्टिटी में हम वो जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को नहीं जनरेट कर सकते इसीलिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है अच्छा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और मिनरल फर्टिलाइजर्स जो मिनरल uh, फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी जिनको आप इंडस्ट्री के अंदर तैयार करते हैं इनकी तीन टाइप्स होती ह
डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स की नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर विच कंटेन नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो एज एन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स पर अगर हम बात कर रहे हैं यूरिया आपके पास एक नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होता है इसी तरीके से आपके पास अमोनियम नाइट्रेट एक नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट एक नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है इसी तरह सोडियम नाइट्रेट भी जो है वो एक तरीके का आपके पास क्या है नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर यानी सर वो फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं अब सर सवाल ये फायदा होता है कि नाइट्रोजन का क्या रोल होता है नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट की रैपिड ग्रो के लिए बहुत आ, क्या करता है बहुत मुफीद होता है अगर प्लांट ने ग्रो करना है तो नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इसके अलावा जो प्रोटीन यानी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है वो भी पूरी करता है यानी प्लांट को प्रोटीन चाहिए ग्रो करने के लिए डेवलपमेंट के लिए तो ये क्या करेगा प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा इसके अलावा नाइट्रोजन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स इम पार्ट ग्रीन कलर ऑफ लीव यानी जो आपके पास जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो नाइट्रोजन की वजह से होता है नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है यानी जो है वो लीव्स के पत्तों के हरे कलर को जो है वो के लिए इम्पॉर्टेंट होता है थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है वो है इट इनक्रीज ईल्ड एंड इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ प्लांट यानी जो ईल्ड है यानी जो पैदावार है वो ये क्या करते हैं बढ़ाते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर क्या मौजूद होगा नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होगा सर यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट सोडियम नाइट्रेट इन सब में नाइट्रोजन मौजूद है नाइट्रोजन क्यों जरूरी होता है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए और और इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट में प्रोटीन बनाता है ठीक है इसके अलावा प्लांट की जो ग्रीन कलर होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और अगर आपने प्लांट की पैदावार बढ़ानी है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपने ये ऐड करना होगा दूसरे नंबर पर जो आपके पास फर्टिलाइजर्स आते हैं दे आर कॉल्ड पोटैसिक फर्टिलाइजर्स नाम से याद नाम से भी आप देख रहे हैं यानी सर पोटैसिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होंगे विच कंटेन पोटेशियम एज एन एसेंशियल एलिमेंट यानी सर जिनके अंदर पोटेशियम एज एन एसेंशियल एलिमेंट होगा वो पोटैसिक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स पर अगर हम बात करें तो चिली सॉल्ट पेपर और पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये आपके पास इनकी पहली एग्जाम्पल है इसी तरीके से पोटाशियम सल्फेट जो है वो इसकी दूसरी एग्जाम्पल है इसी तरह पोटाशियम क्लोरा यानी सर ये जो तीनों आपके पास पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं इन तीनों के अंदर नाइट्रोज पोटेशियम एज एन एसेंशियल एलिमेंट मौजूद है पोटेशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम क्या होता है चिली सॉल्ट पेपर इसी तरीके से पोटेशियम सॉल्ट पेपर और पोटेशियम क्लोराइड ठीक है इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि ये क्यों यूज किया जाता है तो पोटेशियम विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी रूट सिस्टम यानी ये क्या करता है हेल्थी रूट सिस्टम को डेवलप करता है यानी सर पोटेशियम का क्या फंक्शन होता है ये हेल्थी रूट सिस्टम को डेवलप करता है इसके अलावा इट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज यानी ये क्या करता है रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है यानी uh, यानी uh, जो uh, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए ये जिसम के अंदर प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है ताकि प्लांट के अंदर जो है वो कोई भी बीमारी ना हो प्लांट को जो है वो कोई जो है वो फसल को कोई भी कीड़ा ना लगे फसल को कोई भी बीमारी ना हो तो अगर आपने अपनी फसल को बचाना है तो आपने पोटेसिक फर्टिलाइजर एड करना है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया पोटेशियम इसके अलावा इट इज हेल्पफुल इन राइपनिंग ऑफ सरल्स एंड फ्रूट्स यानी जो फल और फ्रूट्स होते हैं बीज होते हैं उनको खराब होने से बचाता है ठीक है यानी उनको राइपनिंग होने नहीं देता उनको खराब नहीं होने देता ठीक है तो ये आपने जो है वो पोटेसिक फर्टिलाइजर्स के जो है वो यहाँ पर हमने डिटेल देखी यानी सर पोटेसिक फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम एज एन एसेंशियल एलिमेंट है इसके एग्जाम्पल है चिली सॉल्ट पेपर जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं पोटेशियम सल्फेट हो गया पोटेशियम क्लोराइड हो गया ये तीन एग्जाम्पल्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पोटेशियम जो है वो आपके पास हेल्थी रूट सिस्टम को डेवलप करता है फाइट करता है जो है वो डिजीज के खिलाफ बॉडी के अंदर और जो फ्रूट्स होते हैं और बीज होते हैं उनको खराब होने से बचाता है थर्ड जो आपके पास टाइप है फर्टिलाइजर्स की वो कहलाती है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर नाम से वाकिफ है यानी फॉस्फोरस जो होगा वो यहां पर एज एन एसेंशियल एलिमेंट जो होगा वो मौजूद होगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है यानी फॉस्फोरस 
स्टिमुलेट अर्ली रूट फॉर्मेशन ये क्या करता है अर्ली रूट फॉर्मेशन को क्या करता है स्टिमुलेट करता है यानी जल्दी से जो है वो रूट जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं इसके अलावा इट एक्सिलेट फ्रूट फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सिलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज इसका भी जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि ये जो है वो रेजिस्टेंस uh, के uh, जो है वो क्रिएट करता है बॉडी के अंदर किस चीज के खिलाफ डिजीज के खिलाफ तो यहां पर हमने जो है वो फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स पर बात की फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल की अगर बात करें तो दो तरह के फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं एक होते हैं सुपर फॉस्फेट और एक होते हैं ट्रिपल फॉस्फेट ठीक है तो यानी सर फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर वो फॉस्फो अच्छा अब यहां पर हमने तीनों टाइप डिस्कस कर ली नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जहां पर नाइट्रोजन एज एन असेंशियल एलिमेंट होगा इसके अलावा पोटेसिक फर्टिलाइजर जहां पर पोटेशियम एज एन एसेंशियल एलिमेंट होगा और फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर जहां पर फॉस्फोरस एज एन एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होगा ठीक है इंपॉर्टेंस में बात की फिर हमने बात की उन दो टाइप्स पर फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स जो है वो दो टाइप होती हैं दोनों टाइप को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहली होती है सुपर फॉस्फेट अच्छा व्हाट इज सुपर फॉस्फेट द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी फॉस्फेट या और कैल्शियम डाई फॉस्फेट एंड जिप्सम इज नोन एज सुपर फॉस्फेट यानी जो कैल्शियम डाई फॉस्फेट और जिप्सम का जो मिक्सर होता है वो सुपर फॉस्फेट कहलाता है कैल्शियम डाई फॉस्फेट एंड जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इसका जो मिक्सचर होता है ये ये कहलाता है सुपर फॉस्फेट इसकी आ, आ, अच्छा इट कंटेन अबाउट 18 टू 20 ऑफ एसीमिलेबल पी टू ओ फाइव यानी इसके अंदर जो है वो 18 से 20 परसेंट जो है वो मिला हुआ जो है वो पोटाशियम फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड मौजूद होता है पी टू ओ फाइव कितने परसेंट होता है 18 टू 20 परसेंट जो है वो पोटाशियम पेंटा ऑक्साइड जो है वो क्या होता है मौजूद होता है इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है देखिए सुपर फॉस्फेट कैन बी ऑप्टेन बाय मिक्सिंग फॉस्फोराइड और रॉक फॉस्फेट ये जो फॉस्फोराइड है और रॉक फॉस्फेट है ये वाटर के अंदर इन होता है अगर वाटर के अंदर इन होता है तो डायरेक्ट आप इसको जो है वो जमीन के अंदर नहीं इंजेक्ट करवा सकते जमीन के अंदर नहीं डाल सकते तो फिर इसको जो है वो पहले सॉलिबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सॉलिबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो ये जो फॉर्मुला है सी ए थ्री टेक इन ट्वाइस पी ओ फोर ये जो फॉर्मुला है ये कहलाता है फॉस्फोराइट या रॉक फॉस्फेट ये आपके पास एक तरीके का मिनरल होता है जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है यानी कैल्शियम जो होगा वो सल्फ सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है और कैल्शियम जो है वो एच PO4 के साथ ये करके कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कहलाता है अब ये जो मिक्सचर है यानी कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम का और कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का जिसको प्राइमरी फॉस्फेट भी बोलते हैं इन दोनों का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड सुपर फॉस्फेट इसको सुपर फॉस्फेट कहा जाता है ये वाटर के अंदर सॉलिबल होता है और इसको जमीन में डाल सकते हैं और जब जमीन के अंदर डालते हो तो यह एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर एक्ट करता है और जमीन के अंदर जितना भी जो है वह पोटाशियम रिक्वायर्ड होगा यानी जो भी आपके पास जो पोटाशियम रिक्वायर्ड होता है वो इसको क्या करता है क्यों अच्छा ये जमीन में डालोगे तो इसके अंदर कितने परसेंट 18 से 20 परसेंट जो है वो पोटाशियम पेंटाऑक्साइड पी टू जो है वो क्या होता है मौजूद होता है यानी इसके अंदर मिला हुआ होता है और वो जमीन को क्या करता है जमीन को फर्टाइल करने में हेल्प प्रोवाइड करता है ठीक है इससे हम बोलते हैं सुपर फॉस्फेट वट इज सुपर फॉस्फेट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड नेक्स्ट जो है वो फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स कहलाता है जिसको अच्छा फॉर्टिक फर्टिलाइजर की जो दूसरी टाइप होती है वो ट्रिपल फॉस्फेट कहलाती है ट्रिपल फॉस्फेट कैसे बनता है द फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर विच कंटेन अबाउट 48 परसेंट ऑफ दी एसीमिलेबल यानी पी टू ओ फाइव अबाउट थ्री टाइम दैट ऑफ ऑर्डिनरी सुपर फॉस्फेट इज नोन एज ट्रिपल फॉस्फेट अच्छा अब देखें इसमें और उसमें क्या फर्क होता है उसमें अठारह से बीस जो है वो पी होता है इसमें फोर्टी एट परसेंट होता है यानी तीन गुना ज्यादा होता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं ठीक है इसकी प्रिपरेशन क्या होती है ट्रिपल फॉस्फेट कैन बी ऑप्टेन बाय डीकम्पोजिंग फॉस्फोराइड और रॉक फॉस्फेट विद फॉस्फोरिक एसिड यानी अगर आपने सुपर फॉस्फेट बनाना था तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया ट्रिपल फॉस्फेट बनाना है तो फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं फॉस्फोरिक एसिड से कैसे रिएक्शन ये आपके पास रिएक्शन है यानी सी ए थ्री टेक इन टॉइस पीओ फोर जब आपके पास एच थ्री पीओ फोर के साथ जो है वो क्या करता है रिएक्ट करता है तो आपको ये जो आपके पास जो फॉर्मुला है 
कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का ये कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो ये क्या कहलाता है ये सुप ये कहलाता है ट्रिपल फॉस्फेट इसको ट्रिपल फॉस्फेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर थ्री टाइम थ्री टाइम ग्रेटर थ्री टाइम जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी के अंदर क्या मौजूद होता है P2O5 यानी P2O5 जो है वो तीन गुना ज्यादा होता है एस कंपेयर टू सुपर फॉस्फेट इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फॉस्फेट क्लियर हो गई बात अच्छा अब सुपर फॉस्फेट क्या होता है सुपर फॉस्फेट जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड जिप्सम जबकि ये आपके पास मिक्सचर नहीं होता ये इसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट ही होता है और इसके अंदर जो है वो 48 परसेंट जो है वो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर फॉस्फेटिक परसेंट अच्छा फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो है वो फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज मौजूद है टी प्लांट एंड यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट हजारा के अंदर है फैसलाबाद फर्टिलाइजर लिमिटेड है पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर है सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट एट जर्डन नेचुरल गैस फर्टिलाइजर दाऊद यूरिया प्लांट धरेला पोटाश फर्टिलाइजर्स एक्सॉन फर्टिलाइजर इसके अलावा फौजी यूरिया कॉम्प्लेक्स सादिकाबाद के अंदर मौजूद है और इसके अलावा जो है वो यूरिया प्लांट मीरपुर मथेलो के अंदर है ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये फौजी यूरिया कॉम्प्लेक्स सादिकाबाद के अंदर मौजूद है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है अच्छा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं 2006 के अंदर सवाल आया व्हाट आर फर्टिलाइजर्स तो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखी है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के में जो है वो आपने एक छोटा सा नोट लिखना है ठीक है तो आप जो है वो uh, जो है वो नोट्स uh, में भी अवेलेबल है आप इजिली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वट आर फर्टिलाइजर्स नेम टू नाइट्रोजीनस एंड वन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद देयर मैथड ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं नेम टू नाइट्रोजीनस एंड वन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ठीक है फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखी फिर आपने दो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर की नाम लिखे और एक जो है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का नाम लिखा अलॉन्ग विद देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो है उनमें से दो है एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है सुपर फॉस्फेटिक है और ट्रिपल फॉस्फेटिक है इनमें से किसी भी एक की प्रिपरेशन जो है वो आपने मैंशन करनी है नेक्स्ट राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है दो हजार सात में दो हजार अठारह में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में आया है इसके अलावा जो सवाल आता है वो आता है व्हाट इज फर्टिलाइजर गिव इट्स टाइप एक्सप्लेन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और ये तमाम के तमाम सवाल हमने इस टॉपिक के अंदर क्लियर किया नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिटर्जेंट डिटर्जेंट क्या होता है दी सोप लेस क्लींजिंग एजेंट विच कैन बी यूज इन हार्ड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस आर नोन एस डिटर्जेंट ठीक है ये आपको दिख रहा है ब्राइट सा ब्राइट कर देगा तो ये जो है वो क्या होता है डिटर्जेंट की एग्जांपल है तो डिटर्जेंट जो जो होते हैं वो सोप लेस क्लिनजिंग एजेंट होते हैं यानी एक तो सोप जो होता है वो आपको नजर आ रहा होता है सोप का काम क्या होता है कि सोप भी एक तरीके का क्लीनिंग एजेंट होता है डिटर्जेंट भी क्लीनिंग एजेंट होता है लेकिन जो आपका सोप होता है वो हॉट हार्ड वाटर में यानी हार्ड वाटर वो जिसमें इंप्योरिटी मौजूद है उसमें वो काम नहीं करता लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर के अंदर भी जो है वो क्या करता है काम करता है तो हार्ड वाटर का मतलब खारा पानी ठीक है यूजली जो हम बोलते हैं जिसमें यूजली अगर आप सोप आपके पास होगा तो सोप काम नहीं करता उसमें सोप जो है वो झाग नहीं बनाता जबकि डिटर्जेंट बना देता है स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट पर अगर बात की जाए तो डिटर्जेंट का जो स्ट्रक्चर होता है डिटर्जेंट आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट विथ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ऑल दी डिटर्जेंट हैव दी सेम बेसिक स्ट्रक्चर दे आर मेड अप ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट डिटर्जेंट जो है वो आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा जिसके साथ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होगी ठीक है इसके दो पार्ट होते हैं एक कहलाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है रिपेल करना यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट वो पार्ट होता है जो नॉन पोलर होगा जो वाटर को रिपेल करेगा इसको वाटर रिपेलिंग पार्ट भी बोलते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाती है यानी जो जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है मीथेन इथेन प्रोपेन और इस तरह जो लंबी चेन है ये हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग वाटर से दूर जाएगी यानी इन ऑर्गेनिक है वाटर जो होता है वो पॉलर होता है तो ये नॉन पोलर होता है इसका काम क्या होता है दिस पार्ट ऑफ डिटर्जेंट इज नॉन पोलर इन नेचर एंड इट अट्रैक्ट ऑयल एंड ग्रीस विच आर ऑल्सो नॉन पोलर अब ये जो नॉन पोलर पार्ट है देखिए आपके 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 ऊपर अगर मिसाल के तौर पर कोई दाग लग जाता है आपके कपड़ों में घी का दाग लग गया कोई ऑयल का दाग लग गया तो यूजुअली ऐसा होगा कि वो पानी से साफ नहीं होगा क्यों पानी से साफ नहीं होगा क्योंकि पानी तो पोलर इन नेच
पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर पार्ट भी होता है तो जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर के अंदर सॉलेबल होता है जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो ऑयल और ग्रीस के अंदर जो होता है वो क्या होता है सॉलेबल होता है इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट कहलाता है इट इज स्मॉल आयनिक कंपाउंड ये एक स्मॉल आयनिक कंपाउंड होता है दिस पार्ट ऑफ डिटर्जेंट इज पोलर इन नेचर एंड इन मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट दिस पार्ट इज सोडियम सल्फोनेट और सोडियम सल्फेट ज्यादातर डिटर्जेंट के अंदर जो है वो ये पार्ट क्या होता है सोडियम सल्फोनेट होता है या सोडियम सल्फेट होता है ठीक है ये आपको पूरा का पूरा जो है वो एक डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है देखें ये जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो वॉटर वॉटर अट्रैक्टिंग पार्ट कहलाता है और ये हाइड्रोफोबिक रीजन है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये वाटर रिपेलिंग पार्ट कहलाता है तो जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है ये क्या करता है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और जो आपके पास नॉन पोलर पार्ट होता है अगर आपके कपड़ों के अंदर ऑयल लगा हुआ है ग्रीस लगा हुआ है कोई नॉन पोलर मटीरियल लगा हुआ है तो ये उसके अंदर क्या उसको क्या करेगा डिजोल्व करेगा और आपके कपड़ों से वो क्या चीज हो जाएगी रिमूव हो जाएगी मिसाल के तौर पर आप खाना खा रहे थे खाना खाते हुए आपका जो मिसाल के तौर पर चिकन का कोई बेहतरीन किस्म का कोरमा था और वो खाते हुए एक जो है चिकन का पीस जो है आपके कपड़ों में लग जाता है और कपड़ों में दाग लग जाता है आप जाते फौरन से पानी से धोते पानी से नहीं वॉश होता क्यों क्योंकि वो ऑयल लगा है ऑयल को रिमूव करने के लिए ऑयल तो नॉन पोलर है तो कोई ऐसी चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी जो खुद नॉन पोलर हो तो डिटर्जेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं एक होता है नॉन पोलर यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि पोलर इन नेचर का कहलाता है तो जब आप उसको सर्फ एक्सेल में या किसी भी डिटर्जेंट के अंदर सर्फ एक्सेल के अंदर यूजली ब्राइट के अंदर किसी भी डिटर्जेंट में अगर आप उसको वॉश करते हैं तो वो खत्म हो जाता है लेकिन पानी से वो खत्म नहीं होता क्यों खत्म नहीं होता क्योंकि क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं उन वो क्या करते हैं उनके अंदर दो तरह के दो पार्ट होते हैं देखें ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोफिलिक रीजन कहलाता है ये वाटर को डिसॉल्व करेगा और ये वाला जो रीजन कहलाता है ये हाइड्रोफोबिक होता है ये ऑयल हो गया ग्रीस हो गया कोई भी ऑर्गेनिक कोई भी आपके पास नॉन पोलर चीज अगर आपके कपड़ों में लग जाएगी तो वो उसको क्या करेगा डिजोल्व करेगा ठीक है लास्ट में क्लीनिंग एजेंट पर बात करते हैं मिसाल के तौर पर सोप मॉलिक्यूल है या फिर आपके पास जो है सोप मॉलिक्यूल है या कोई भी ऑयल और ग्रीस है तो मिसाल के तौर पर ये ऑयल का जो है यानी ये, ये देख रहे हैं स्टूडेंट ये ऑयल का ड्रॉप जो है वो अगर आपके कपड़ों में लग जाता है तो जब आप इसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करते हैं या सोप ऐड करते हैं तो सोप या डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं एक होता है जो है वो आपके पास पोलर रीजन कहलाता है और दूसरा जो होता है वो नॉन पोलर रीजन कहलाता है तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो ऑयल यानी वो क्या करेगा ऑयल के साथ जो होगा वो अटैच हो जाएगा और जब वो ऑयल के साथ अटैच होगा तो उसको डिजोल्व करके आपके कपड़ों से वॉश कर देगा ठीक है इसी तरीके से एक दूसरी डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो है वो एक मिसाल के तौर पर आप खाना खा रहे थे आपका दाग जो है वो कपड़े पर लग जाता है ठीक है यानी ये डर्ट है ये आपका पूरा का पूरा कपड़ा है तो जब आप इसके अंदर सोप या डिटर्जेंट एड करते हो तो इस सोप या डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट तो अगर ये आपके पास जो दाग है ये कोई नॉन पोलर है तो सोप या डिटर्जेंट का वो वाला एरिया इससे जाके अटैच होगा जो इट नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर नॉन पोलर आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे डिसोल्व कर लेंगे और ये जितना भी ऑयल होगा ये आप देख रहे हैं ए ए में जो है वो दाग है बी में क्या हुआ सोप के जो मॉलिक्यूल थे या जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल थे उन्होंने जाके उस पर अटैक किया और कौन से वाले एंड ने अटैक किया जो कि नॉन पोलर एंड था उन्होंने जाके अटैक किया और सी में आप देख रहे हैं कि वो जो दाग होगा यानी जो ऑयल या ग्रीस का जो दाग होगा वो उसको अपने साथ लेके चले जाएंगे और आपके जो कपड़े हैं उनमें से जो जो भी डर्ट वगैरह है जो भी ऑयल या ग्रीस का कोई भी दाग है वो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आज का पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है ठीक है होप फुली हमने फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट पर जो है वो ब्रीफ जो है वो डिस्कशन किया तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज